வெல்கம் டு ஃபுட் ஆசம் இன்னைக்கு நம்ம என்ன செய்ய போகிறோன்னா கேழ்வரகு இட்லி செய்ய போகிறோம் அது எப்படி செய்கிறதுன்னு இப்போ நம்ம வீடியோவில் பார்க்கலாம் எங்கள் சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் இருக்க நோட்டிஃபிகேஷன் பெல்லையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கு நம்ம முதல்ல வந்து நம்ம எல்லாத்தையும் ஊற வச்சிடலாம் இப்போ வந்து நான் வந்து இது மாவை நான் எடுத்துக்கல இது வந்து ரான ராவாக இருக்கிற ராகி இது வந்து நான் ஒரு கப் எடுத்திருக்கேன் அதுக்கப்புறமா இட்லி ரைஸ் வந்து ஒரு கப் நான் எடுத்திருக்கேன் அதுக்கப்புறமா உளுந்து வந்து அதாவது வெள்ளை உளுந்து வந்து அரை கப் நான் எடுத்திருக்கேன் அதுக்கப்புறமா வெந்தயம் வந்து ஒரு டீஸ்பூன் நான் வந்து போட்டிருக்கேன் ஏன்னா நம்ம வந்து ஒவ்வொரு கப் தான் நம்ம வந்து எடுத்திருக்கோம் அதனால் வந்து வெந்தயம் வந்து நம்ம கூட போட வேணாம் ஒரு டீஸ்பூன் போட்டாலே போதுமானது இப்போ வந்து இது மூணையும் நல்லா நம்ம ஒரு நாலஞ்சு ரூபா வாஷ் பண்ணிவிட்டு நம்ம வந்து தண்ணியில் வந்து ஊற வச்சிடலாம் இது வந்து நம்ம வந்து மேக்ஸிமம் வந்து நம்ம ஃபைவ் ஹவர்ஸ் வந்து ஊற வைக்கணும் அப்படி இல்லைன்னா ஓவர் நைட் ஊற வச்சிங்கன்னா இன்னும் ரொம்ப நல்லது நல்லா ஊறு ராகி வந்து ராகி வந்து ஊற ஊற தான் நல்லாயிருக்கும் சீக்கிரமே அறப்படும் இட்லியும் நல்லா சாஃப்டாக கிடைக்கும் உங்களுக்கு இப்போ வந்து நான் நல்லா ஃபைவ் ஹவர்ஸ் நல்லா ஊறிச்சு இப்போ நான் வந்து மாவு அரைக்க போகிறேன் இப்போ கிரைண்டரில் வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம ஊற வச்சுருக்கிற வெந்தயத்தை நம்ம அரைச்சிடலாம் ஏன் நம்ம ஃபஸ்ட்டு வந்து வெந்தயத்தை அரைக்கிறோம்னா நம்ம வந்து எல்லாத்தோடையும் சேர்த்து போட்டோம்னா வெந்தயம் வந்து அறப்படாது ஸோ அதோட அந்த இட்லி வந்து சாஃப்ட்னஸ்ஸும் நமக்கு கிடைக்காது அதனால் ஃபஸ்ட்டு வந்து அந்த தண்ணி நம்ம அவாய்ட் பண்ணாமல் அந்த தண்ணியோடையே நம்ம கிரைண்டரில் போட்டு நல்லா நைஸாக பேஸ்ட்டாக நம்ம அரைச்சிட்டோன்னா நம்ம வந்து மற்றதை அரைக்க போகும்போது அது ஈஸியாக வந்து மிங்கிள் ஆயிரும் இந்த வெந்தயம் வந்து அறப்படுறதுக்கு ஒரு மினிமம் வந்து ஒரு அஞ்சுலேருந்து எட்டு நிமிஷம் ஆகும் இந்த மாதிரி நைஸாக நம்ம அரைச்சி நம்ம எடுத்துக்கலாம் இப்போ வந்து நம்ம வந்து உழு இப்போ வந்து வெந்தயம் வந்து நல்லா அரைச்சாச்சு இப்போ வந்து நம்ம ஊற வச்சுருக்கிற உளுந்த வந்து நம்ம சேர்த்துடலாம் இது வந்து நான் போட்டிருக்கிற அளவு வந்து ரெண்டு பேருக்கான அளவு நீங்கள் வந்து நாலு பேருக்கு நீங்கள் செய்கிறதுனா இதை விட ஒவ்வொரு மடங்கு நீங்கள் கூட போட்டாலே கரெக்டாக இருக்கும் வெந்தயத்தை வந்து தனியாலாம் அல்ல வேணாம் அது அந்த வெந்தயத்தோடையே நம்ம வந்து உளுந்த போட்டு நம்ம அரைச்சி எடுத்துடலாம் நம்ம வந்து இந்த ராகி மாவில் நம்ம செய்கிறத விட இந்த மாதிரி நம்ம அரைச்சி நம்ம இட்லி செஞ்சனாலோ இல்லை தோசை செஞ்சனாலோ ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் உங்களுக்கு ரொம்ப ஒரு நேச்சுரலாகவும் நம்ம நம்ம கையாலே பண்ண மாதிரி இருக்கும் நீங்கள் வெளியிலேருந்து மாவு வாங்குறதை விட இந்த மாதிரி நீங்கள் அரைச்சி செஞ்சிங்கன்னா ரொம்பவே நல்லது இந்த உளுந்து வந்து நம்ம வந்து இட்லி மாவுக்கு எப்படி அரைக்கிறோமோ அதே மாதிரி அந்த பக்குவத்தில் நம்ம வந்து உளுந்து வந்து நம்ம அரைச்சி எடுக்கணும் ரொம்பவும் உடனே இருக்கக்கூடாது ரொம்பவும் கெட்டியாக இருக்கக்கூடாது மீடியமாக நம்ம அரைச்சி எடுத்துக்கணும் இப்போ பாருங்கள் ஓரளவு வந்து உளுந்து வந்து அறப்பட்டுருச்சு இன்னும் ஒரு அது பத்து நிமிஷம் ஒன்றா சரியாயிரும் இப்போ பாருங்கள் கரெக்டாக இருக்குது பாருங்கள் இந்த பக்குவத்தில் நம்ம அரைச்சி எடுத்துக்கிட்டாலே போதுமானது ஏன்னா நம்ம வந்து இந்த இட்லி தான் நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணுறோம் இதில் இப்போ அந்த தோசைக்கு வேணும்னா நீங்கள் வந்து அரிசி மாவு வந்து தனியாக அரைச்சி எடுத்துகிட்டாலே கரெக்டாக இருக்கும் அந்த இதோட அளவும் அதோட அளவும் கரெக்டாக இருக்கும் இப்போ வந்து நம்ம வந்து உளுந்த வந்து நம்ம ஒரு பாத்திரத்தில் நம்ம மாற்றிக்கலாம் இப்போ வந்து ஊற வச்சுருக்கிற நம்ம இட்லி அரிசியை நம்ம அதில் போட்டுடலாம் இது வந்து நீங்கள் வந்து நைட்டு ஊற போட்டுட்டு நீங்கள் காலையில் நீங்கள் அரைச்சிட்டிங்கன்னா நைட்டு வந்து நீங்கள் டின்னருக்கு வந்து நீங்கள் செஞ்சு சாப்பிடலாம் இப்போ ரெண்டு பேருக்குனா இந்த மாவு வந்து உங்களுக்கு ஒரு ஒரு ஃபைவ் டேஸ் வரைக்கும் இந்த மாவு வரும் நீங்கள் ஃப்ரிட்ஜில் வந்து ஊற வச்சிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து மாவு அவ்வளோவா வந்து ரொம்ப பிடிச்சிடாது இப்போ வந்து நம்ம ஊற வச்சுருக்கிற ராகியும் நம்ம சேர்த்துடலாம் உங்களுக்கு வந்து ராகி வந்து ஃபைவ் ஹவர்ஸ் ஊறினாலும் ஓவர் நைட் ஊறினாலும் ஊறாத மாதிரியே தெரியும் ஆனால் வந்து ஆனால் நல்லா ஊறிருக்கும் தண்ணி நல்லா வந்து அது குடிச்சிருக்கோம் இப்போ பாருங்கள் நம்ம அந்த இட்லி ரைஸோடையே நம்ம வந்து ஊற வச்சுருக்கிற ராகியும் நம்ம இதில் போட்டுடலாம் தனித்தனியாக அரைக்கக்கூடாது இட்லி அரிசியையும் ராகியையும் ஒன்றா தான் நம்ம அரைக்கணும் இப்போ வந்து அந்த மிச்சத்தை வந்து தண்ணி ஊற்றி அலசி நம்ம ஊற்றிடலாம் கிரைண்டரில் இப்போ பாருங்கள் நல்லா அரைக்குது பாருங்கள் ராகி வந்து ரொம்பவே நல்லதுங்க நீங்கள் வந்து வாரத்தில் ஒரு நாள் இல்லாட்டி மாதத்தில் ஒரு நாள் நீங்கள் செஞ்சு சாப்பிட்டிங்கன்னா ரொம்பவே நல்லது இப்போ பாருங்கள் மாவு வந்து நல்லா அரைச்சிருச்சு இந்த பதத்துக்கு நம்ம மாவு அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் இது வந்து நம்ம
இல்லை நான் வந்து ஒன்றாவே எடுத்துக்கிறேன் நீ ஒன்றாவே நீங்கள் வந்து மாற்றிக்கலாம் நான் வந்து தனித்தனியாக எடுத்துகிட்டு அப்புறம் நான் வந்து மிக்ஸ் பண்ணுறேன் இப்படி நம்ம மாவு எடுக்கும்போது கரண்டி வச்சு மிக்ஸ் பண்ணக்கூடாது கையினால் தான் மிக்ஸ் பண்ணணும் ஏன்னா அப்போ தான் வந்து மாவு வந்து உங்களுக்கு வந்து பிடிக்கும் கரண்டி போட்டிங்கன்னா மாவு பிடிக்காது நான் கை கை யூஸ் பண்ணுறத நீங்கள் தப்பாக எடுத்துக்காதீங்க கரண்டி போட்டால் மாவு பிடிக்காது அதனால் இப்போ ரெண்டு மாவையும் நல்லா நம்ம வந்து மிக்ஸ் பண்ணிடலாம் இந்த ராகி வந்து இந்த டயபெட்டிக் பேஷண்ட்லாம் வாரத்தில் ஒரு நாள் எடுத்துக்கிட்டாங்கன்னா அது வந்து டயபெட்டிக் வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணும் வெயிட் லாஸ் பண்ணும் அதே மாதிரி உங்கள் ஸ்கின் வந்து க்ளோ ஆகிறதுக்கு அது ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல் ஹெல்ப்பாக இருக்கும் அதே மாதிரி ப்ரெஸ்ட் ஃபீட் பண்ணுறவங்கெல்லாம் இதை சாப்பிட்டாங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து பால் வந்து நல்லா செக்ரேட் ஆகும் ஸோ வந்து டே ராகி வந்து எடுத்துக்கிறது ரொம்பவே நல்லது இப்போ வந்து மாவுக்கு தேவையான உப்பு வந்து ரெண்டு டீஸ்பூன் நம்ம வந்து போட்டுக்கலாம் உங்களுக்கு எவ்வளோ தேவையோ நீங்கள் வந்து ஆட் பண்ணிக்கோங்க நான் ரெண்டு டீஸ்பூன் ஆட் பண்ணிவிட்டேன் இப்போ வந்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடலாம் எல்லா பக்கமும் உப்பு நல்லா ஸ்ப்ரெட் ஆகிற மாதிரி நல்லா நம்ம மிக்ஸ் பண்ணிடலாம் தண்ணி வந்து ஆட் பண்ணிடாதீங்க ரொம்ப தண்ணியாக ஆகிடுச்சுனா நம்ம தோசை தான் ஊற்ற முடியும் இட்லி ஊற்ற முடியாது உங்களுக்கு நல்லா மாவு இட்லி வந்து நல்லா பஃபியாக வேணும் அப்படின்னா நீங்கள் ரொம்ப தண்ணி சேர்த்துறாதீங்க இந்த மாதிரி பக்குவத்துலே நம்ம வந்து அரைச்சி எடுத்துக்கணும் அப்போ தான் உங்களுக்கு வந்து இட்லி வந்து சாஃப்டாகவும் இருக்கும் உங்களுக்கு வந்து இட்லி காஞ்சி போகாது இது வந்து நம்ம ஒரு மூணு நிமிஷம் வரைக்கும் இந்த மாதிரி மாவை நல்லா நம்ம விட்டு நல்லா கையை விட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணோன்னா அது வந்து இவங்களுக்கு ஈஸியாகவே மாவு வந்து புளிக்கும் இப்போ வந்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு இதை வந்து ஒரு பாத்திரத்தில் வந்து நம்ம வந்து மாற்றி வச்சிடலாம் ஏன்னா வந்து மாவு பிடிக்கும் போது பொங்கும் அதனால் வந்து நான் இன்னொரு பாத்திரத்தில் மாற்றிக்கிறேன் நீங்கள் வந்து டேரெக்டாகவே வந்து நீங்கள் வந்து சேர்த்து கூட அரைச்சி வச்சு பெரிய பாத்திரமாக கூட கரைச்சி வச்சுக்கலாம் நான் வந்து கொஞ்சம் சின்ன பாத்திரமாக எடுத்ததுனால மாற்றிக்கிட்டேன் இப்போ வந்து நம்ம வந்து சுத்தமாக நம்ம அந்த எல்லா மாவையும் வளைச்சி அந்த பாத்திரத்தில் நம்ம வச்சிடலாம் இப்போ வந்து நான் வந்து இந்த மாவை வந்து ஈவினிங் அரைக்கிறதுனால நான் வந்து நைட்டு ஃபுல்லாக வந்து நான் அதை வந்து குளிக்கிறதுக்கு வச்சுருக்கேன் நீங்கள் வந்து மார்னிங் அரைச்சிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து டே ஃபுல்லாக இருக்கும் நீங்கள் நைட்டு டின்னருக்கு நீங்கள் வந்து இட்லி ஊற்றிடலாம் இப்போ வந்து நைட்டு ஃபுல்லாக நம்ம வச்சாச்சு மாவு பிடிக்கிறதுக்கு இப்போ பாருங்கள் மாவு நல்லா பிடிச்சிருச்சு இப்போ நம்ம இட்லி ஊற்றிடலாம் இந்த மாதிரி மாவு வந்து நல்லா புளிச்சு மேலே வந்திருக்கணும் இப்போ பாருங்கள் அதை மிக் எப்படி மிக் மிக்ஸ் பண்ணும்போது பாருங்கள் நல்ல மாவு பிடிச்சிருக்கு இதோடு நம்ம வந்து தண்ணியெலாம் ஆட் பண்ணிடக்கூடாது நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நம்ம டக்குன்னு இட்லி ஊற்றிட வேண்டியது தான் நீங்கள் தண்ணி ஆட் பண்ணிங்கன்னா நல்லா இருக்காது இந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து நல்லா மிக்ஸ் போனதும் நல்லா கரண்டியை போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் உடனே இட்லி ஊற்றிடுங்க இப்போ வந்து நம்ம இட்லி பார்த்துட்டு தண்ணி ஊற்றி நல்லா கொதிக்கி விட்டுடலாம் தண்ணி ஊற்றி கொதிக்கி விட்டுட்டேன் இப்போ வந்து இந்த இட்லி தட்டில் நம்ம நல்லெண்ணெய் ஊற்றி நல்லா நம்ம தடவிக்கலாம் எல்லா எல்லா குழியிலையும் இது வந்து நீங்கள் இந்த மாதிரி ட்ரை யூஸ் பண்ணிங்கன்னா நல்லெண்ணெய் ஊற்றி நீங்கள் க்ரீஸ் பண்ணிக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இட்லி வந்து ஒட்டாமல் வரும் ராகி இட்லின்னு இல்லை நீங்கள் நார்மலாக ஊற்றுற இட்லியும் உங்களுக்கு ஒட்டாமல் வரும் இந்த மாதிரி எல்லா குழியிலையும் நம்ம நல்லெண்ணெய் ஊற்றி நம்ம வந்து தடவி எல்லாம் க்ரீஸ் பண்ணிக்கலாம் இது வந்து நம்ம வந்து குழியில் வைக்கும்போது கொஞ்சமாக மாவு வைக்கலாம் ஏன்னா வெந்ததுக்கு அப்புறமா நல்லா பஃபி ஆயிரும் அகலமாகவும் ஆயிரும் அதனால் நீங்கள் வந்து கொஞ்சமாக மாவு ஊற்றுங்க நீங்கள் வந்து இட்லி துணி போட்டிங்கன்னா அது ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை இந்த மாதிரி ட்ரை நீங்கள் தட்டு யூஸ் பண்ணிங்கன்னா கொஞ்சமாக மாவு ஊற்றுங்க வெந்ததுக்கு அப்புறமா நல்லா மாவு வந்து பஃபி ஆயிரும் இந்த ராகி நீங்கள் சாப்பிட்றதுனால கொலஸ்ட்ரால் வந்து நல்லா கண்ட்ரோல் பண்ணும் உங்களுக்கு வந்து இந்த வெயிட் லாஸ்க்கு இது ரொம்பவே உங்களுக்கு வந்து ஹெல்ப் ஹெல்ப்பாக இருக்கும் இப்போ தண்ணி நல்லா கொதிச்சிருச்சு நம்ம வந்து இட்லி தட்டை வச்சிடலாம் இது வந்து நார்மலாக நம்ம இட்லி வேக வைக்கிற டைம் நாங்கள் இதுக்கும் ஆகும் அதுக்கு மேலெலாம் ஆகாது மேக்ஸிமம் இது வந்து ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸில் வந்து நமக்கு வந்து இட்லி வெந்துடும் பாருங்கள் நான் சொன்ன மாதிரியே மாவு நல்லா பொங்கி நல்லா பஃபி ஆகிடுச்சு பாருங்கள் இப்போ வெந்துருச்சான்னு செக் பண்ணிகிட்ருக்கேன் இப்போ வாங்க நல்லா வெந்துருச்சு மாவு ஒட்டலை நான் அந்த ஸ்பூனில் வந்து மாவு ஒட்டி ஒட்டி இருந்துச்சுன்னா வேகலைன்னு அர்த்தம் மாவு ஒட்டலை அதனால் நல்லா இட்லி வெந்துருச்சு இப்போ அதை நல்லா ஆற விட்டுட்டு நம்ம வந்து இட்லி எடுத்துடலாம் பார்த்திங்களா இட்லி